¿sí? কয়টাকা <laughs> আমি ক্লাস নেই আমারই 200 এমবি জানা দেখলাম যদি ভিডিও গুলো অফ থাকে স্যার 250 এমবি যায় স্যার 250 এমবি একদম পাক্কা তাই এক ঘন্টা ক্লাস করলে জি স্যার একদম দেই হ্যাঁ কাছে কাছে আমি দেখলাম 200 এমবি কাছে কাছে যায় আর কি যাই হোক বেশি টাকা লাগে না তো ওই বাংলা লিখে দেখলাম যে তোমার 2 জিবি কিনা যায় 31 টাকা দিয়ে 7 দিন তাতে প্রতি এরকম তো অনেক টাকা 2 জিবি কিনলে যে তোমাদের 1 জিবি কিনলে তো কোনো সাতা জায়গা मेहदी नाम কে পারবা দেখি তো বলো দেখি নরমাল বেসিক মেশিন কয়টা দেখি কয়জন বলতে পারো দুইজন বলো বেসিক মেশিন স্যার ওই যে কনভেনশনাল ছিল আর ওই যে রিটার ব্লোরুম ছিল আর টুজলার ছিল এখন বেসিক মেশিন গুলোর মধ্যে বেল ওপেনার স্টেপ ক্লিনার ভার্টিক্যাল ক্লিনার অপার ফিডার আর তারপরে কি যেন ছিল অপার ফিডার মানে দুইটা ছিল আচ্ছা আর স্যার ওই যে রিটার যেগুলো ছিল আর টুজলার ছিল ওগুলোর মধ্যে এগুলোর আপনার नाम फांगशन साधारण मडल 
প্রত্যেকটা মেশিনে আমার মতো অনেক মডেল আছে এটা তোমরাও জানো যে কোনো মেশিনের ভার্সনটা চেঞ্জ হয় ওল্ড ভার্সন আর মডার্ন ভার্সন এক রকম না আচ্ছা ভিতরটা কি হয় ভিতরে জাস্ট এই যে দুটো আমাদের রোলার আছে এরকম ওপেনিং রোলার যেগুলা হলুদটা আসলে ভিল মানে কটন ফাইবার দরবার যে ফেবারই হোক জাস্ট দেখো যাওয়ার সময় একটু নির্দিষ্ট ডেপথে প্লাকিং করে ভিলের উপর তুলে দেয় ফাইবারটা উপরে তুলে দেয় আমাদের এই রোলার গুলা আর হলো যে এই যে এটা ফাঁকা যে জায়গাটা আমাদের যে এখন যে এয়ার সাইন্টিফিক আছে এই ফাঁকা জায়গাটা তো হলো তোমার এয়ারে সাকশন থাকে বাতাসে টান থাকে তো যেই ফাইবার গুলো লুজ হয়ে উপরে উঠে এটা সাকশন হয়ে পরবর্তী মেশিন চলে যায় এই সিম্পল কাজটা আমাদের বিল ওপেনের কাজ মেশিনে হয় উঠে তখনই তোমার হলো যে এই জায়গা বাতাসের টানের কারণে এটা উপরে চলে যায় মানে পরবর্তী মেশিনে যাই ইনপুট হয় একদম সিম্পল কাজ হয় এখন এই যে কিছু বিষয় আছে আমরা এখন ডিটেলস পড়ার বলবো না এই যে কতটুকু ডেপথ হবে টিক আপ ডেপটা কত হবে টিক আপ রেটটা কত হবে এগুলো আমরা সেট করে আসলে তো এগুলো আমরা যখন ডিটেলস পড়াবো তখন আলোচনা করব সিম্পল কাজ হয় আর কিছু না এরপরে যদি আমরা ক্লিনিং মেশিনের কথা যাই ক্লিনিং মেশিন আগে যাই তাহলে দেখা যাবে যদি প্রি ক্লিনার কথা বলি ধরো প্রি ক্লিনারে কি হয় আচ্ছা ক্লিনারে যে মেশিনগুলো সব মেশিন ভিটার থাকে ধরো আমরা প্রি ক্লিনারের কথা যদি বললি প্রি ক্লিনার যেটা আমি বলছিলাম দেখো কিছুই না এই যে এই টাইপের বিটার থাকে এগুলো ক্লিনিং রোলার যেগুলো লেখা আছে আমরা যেগুলো বিটার বলি নর্মালি এগুলো হলো স্পাইক টাইপের কি রড টাইপের স্পাইক থাকে এগুলো ঘুরে প্রায় দেখা যায় যে হাই স্পিডে ঘুরে বিটিং হয় এই বিটিং হওয়ার সাথে সাথেই তোমার ফাইবারগুলো ওপেনিং হয় এবং ক্লিনিং হয় এই ক্লিনিং হয়ে দেখো এই যে মাঝখান থেকে আমরা এটাতে ক্লিনিং যদি এলিমেন্টস লেখা আছে আমাদের বাসায় আমরা বলি গ্রিড বান এই টাইপের কিছু পার্টস থাকে সিম্পল এক পাশে তো মেটাল ইন হয় আর এক পাশে মেটেরিয়াল আউটপুট হয় আর মাঝখান দিয়ে দুটা রোলার ধরে বিটিং হইয়া ফাইবারগুলো ওপেনিং হয় সাথে সাথে নিচে ক্লিনিং হইয়া আউটপুট হয়ে যায় এটা একটু ভালো করে আমরা ক্লিনিং মেট দেখি মানে ফাইন ক্লিনার যেটা ক্লিনিং মেট মানে ফাইন ক্লিনার দেখো একটু ভালো করে বোঝা যাবে এটা কিছু ভিডিও আছে মূল মেশিনটা অন্যরকম দেখাই দিচ্ছি তোমাদেরকে দেখো এই যে কি হইতেছে এই জায়গায় বিটাটা ক্লিনিং রোলারটা অন্যরকম সারফেসটা শর্ট টাইপ এর দেখছো আমরা লো ক্লিনিং হয় দেখো যেগুলো ট্রাস আছে এই ট্রাস গুলো কিন্তু তোমার মাঝখান দিয়ে ফাঁকা দিয়ে চলে যেতেছে এটি একটা ক্লিনিং এর প্রিন্সিপাল এই জায়গায় সাকশন হুড এই জায়গায় ডিফ্লেক্টর ব্লেড বলি আমরা যদি মিডিয়াম ক্লিনিং হয় দেখো আবার ওপেনিংটা বাড়ছে স্পিডও বাড়ছে রোলারটা ট্রাসের পরিমাণও বাড়তেছে আবার হারও হাই ক্লিন বলি তাহলে এরকম হয় তাহলে বাস্তবে মেশিনটা যদি তুমি চিন্তা করো আমাদের ক্লিনের সিএলস থ্রি যেটা এরকম থাকে তিন ধরনের রোলার থাকে তিনটা রোলার থাকে একসাথে এই জায়গা দেখো যদি আমরা প্রথম যে রোলারটা দেখবা এটাতে স্পাইক টাইপের রোলার থাকে সার্ভেসটা দেখতে এরকম পরে সার্ভেসটা কোর্ড শ টাইপের ওটা আরো ফাইন আমাদের এখন নর্মালি ক্লিনোমেট সিএল সি থ্রি যেটা সিএক্সএল থ্রি আর সিএক্সএল ফোর এই টাইপের মেশিন থাকে বেশি এটাও দেখো এটাও ফাইন শ মিডিয়াম শ যেগুলো <laughs> ঘুরলে বিটিং হবে ফাইবারটা ওপেনিং হবে 
যখন ওপেনিং হবে এর সাথে ক্লিনিং হয়ে যাবে এই কাজটা স্যার বিটিংটা কোন জায়গায় হয় এই যে সারফেসের মধ্যে ক্রসিং এগুলা বিটিং আছে এটা যদি স্লো স্পিডে দেখাইছি নরমালি যারা আমি যদি এই মেশিনটা তোমরা দেখাই এগুলা স্পিড কত থাকে আরপিএম কত থাকে মানে রেগুলেশন পার মিনিট ধরো সিএলসি দেখি দেখাইছি এটা যদি 1100 থাকে এটা থাকে 1400 1500 এরকম থাকে আরপিএম এটা থাকে 1700 1800 আরপিএম মানে মিনিটে 1800 বার ঘুরে যদি তুমি এখানে দেখতেছো মানে তোমার দেখানোর জন্য হয়তো স্লো স্পিডে দেখানো হইছে হাই স্পিড এগুলো ঘুরে অনেক হাই স্পিড এটা তো 1100 আরপিএম মানে 1100 রেগুলেশন পার মিনিট প্রতি মিনিটে 1100 বার ঘুরে তুমি যদি এটা চিন্তা করতে পারো गलि क्वेश्चन আর ক্লিনমেট সমাধি দেখো দুই আমাদের ডিফারেন্সটা কি দেখো এই জায়গার যে স্পাইকটা মানে ও ক্লিনিং রোলারটা এটা দেখো সারফেসে যে স্পাইক গুলো আছে এই যে একটু ব্যাকআপ আমি দেখাইলাম এগুলা এটা একটু স্পাইক গুলো রড টাইপে জাস্ট ডেনসিটি অনেক কম তাহলে এই জায়গায় টাপলে সাইজটা বড় বড় হবে এন্ড ওপেনিংটা এই মানে ওই লেভেলের হবে এগুলো স্পিডও কম থাকে তো লোক ঘরে 500 600 আরপিএম থাকে আর ক্লিনমেটে দেখো ক্লিনমেটে যে घूर এটা আমরা বলতেছি জাস্ট কনফিগারেশন এজ অফ দ্য চেঞ্জ যে এটা যেটা একটা এরকম এটা আরেকটা এরকম এটা আরেকটা এরকম তাহলে যেটা স্পেসিফিকেশন যেরকম হবে ওপেনিং লেভেলটা এরকম হবে ক্লিনিং লেভেলটা একই রকম হবে প্রত্যেকের নিচে দেখো এই সাকশন হুড ডিফ্লেকশন ব্লেড এগুলো তো আছে যেগুলো আমরা এই যে এনিমেশন দেখলাম হ্যাঁ এটা যেটা দেখছো এই যে সাকশন হুড ডিফ্লেক্টর ব্লেড এগুলো মডেলের মধ্যে থাকে মোড স্নাইপ এগুলো থাকে এগুলো আমরা আবার ডিটেইলস এ পড়াও মেশিন আবার আলোচনা করব আচ্ছা দেখো মিক্সিং স্যার একটা দিন জানা ছিল স্যার বলেন স্যার ওই বেল ওপেনার জিনিসটা যে স্যার মেশিন যেটা যেমন আমরা ধরেন যে একটা বস্তার মধ্যে আমরা তুলা রাখছি তুলা রাখা তো আমরা বস্তার মাথা টাকাইতে দিলাম তাহলে পুরো তুলা গুলো সব বের হয়ে গেল কিন্তু বেল ওপেনার কি এরকম হয় নাকি বেল ওপেনার দিয়ে যতটুকু যে তুলা কাটা হয় উপরে সাকশন হয় ওইভাবে হয় না আমি তোমাকে বলি দাও যা ডিটেইলস দেখাই দাও এর ওপেনার যদি দেখাই ভালো করে দেখাই सुंदरगुल <coughs> शेष তখন আমরা আবার আরেকটা পাশে আরেকটা পাশে যে ইউজ করি এবা বিজাস থাকে আর কিছু না দস ফিক্স করে দেয়া দেয়া হয় মেশিনটা ফাইবার দিয়ে উপর উপর দিয়ে যাওয়া আসে করে কিন্তু বেল তো ফিক্সড এই টাইপে আর যে গেল কিছু জি স্যার তাহলে স্যার এই তুলনা গুলো আছে স্যার সাকশন হইতেছে এটা কোন থেকে কোথায় যাইতেছে স্যার এটা পরবর্তী মেশিনে যাবে লাইন এই ডাক লাইন আছে ইন্টারকানেকশন এখানে কিছু তো দেয়া নাই স্যার এখানে 
এখানে তুমি এখানে তুমি দেখতেছো না আমি এরপরে যখন ওই মেশিনের ডিটেইলস পড়াবো তোমাদেরকে যখন দেখাই যদি তুমি দেখতে চাইতে সো কি দাঁড়াও একটু দেখাই যদি আরো ভালো করে দেখাই তোমারে আমি আমরা যদি এগুলো এই ভিটামিনের ভলিউম ওয়ানে একদম এই দেখো এই যে ঠিক আছে লাইন দেখছো এবার এই যে প্লাকিং হইতেছে বিল এর কিন্তু বিল প্লাকিং হওয়ার পরে দেখো এই বিলগুলো ডার্ক লাইন ভিতর দিয়ে হইয়া এই যে এটা হইয়া এর পরবর্তী মেশিনে চলে যাবে এর এইভাবে সিস্টেম দেওয়া আছে পুরোটাই ধরো মেশিনের জন্য ট্রাভেলিং ইউনিট আছে এটা যখন পড়াবো তোমাকে ডিটেইলস তখন এটা আরো ভালো করে বুঝবে ঠিক আছে আমরা আজকে মেশিন আজকে মেশিন পড়াই দিছি না হ্যাঁ যখন মেশিন পড়াবো ইন ডিটেইলস আজকে जस्ट আমি কি হয় একটু বেসিক একটা আইডিয়া দিতে দিছিলাম ঠিক আছে মেশিন আবার কিন্তু গুলো পড়াবো আমরা যে ডিটেইলস আবার কিন্তু তোমরা পড়াবো এই পর্যন্ত সামনে ক্লাস माल्टिमिक्सर प्रत्येक जमे एक ফাইবার বিভিন্ন ভেল থেকে আসে দেখো বিভিন্ন ভেল থেকে যখন আসে দেখো প্রত্যেকটা এটা একটা চেম্বার ধরো এই একটা চেম্বারে দেখো বিভিন্ন রকম কালার দেখাইতেছে যে ফাইবার আসছে বিভিন্ন শেড এর কালার ফাইবার আসছে মানে কি ফাইবার টু ফাইবার মধ্যে একটা ভেরিয়েশন আছে এইটা একটু ভিজুয়ালাইজেশন করছে স্যান্ডউইচের মধ্যে ধরো লেয়ার টু লেয়ার আসছে বিভিন্ন ভেল থেকে ফাইবার আসছে বেল ওপেনারটা বিভিন্ন ভেল এর উপরে যাইতেছে ফাইবারও বিভিন্ন পজিশন থেকে আসছে এখন এই বেলগুলো আবার নিজেদের মধ্যে ইন্টার মিক্স হইয়া একটা হোমোজিনিয়াস ফাইবার ফাইনালি আমরা আউটপুট করব সিম্পল লাইক আর কিছুই না যে ছয়টা চেম্বারতে যে ফাইবারগুলো আসে এই ফাইবারগুলো আবার নিজেদের মধ্যে ইন্টার মিক্স হইয়া নিজেদের মধ্যে ইন্টার মিক্স হইয়া একদম ফাইনালি তোমার ম্যাটেরিয়াল সাকশন প্যানেল মানে পরবর্তী মেশিনে আউটপুট হয় এই যে আমাদের এই জায়গা যে ফাইবারগুলো আছে এগুলো দেখা যায় বিভিন্ন বিল থেকে আসে আর নিজেদের মধ্যে একটা ইন্টার মিক্স হইয়া ফাইনালি একটা ডেলিভারি হয় चिंता कर झमेला फायबारे उठे तक मोटर बंद हो जाए 
আবার যদি একদম লোয়ার লেভেল থাকে যে এই লেভেলের নিচে যদি পানি লেটার নিচে নেমে যায় তখন অটোমেটিক মোটরটা আবার চালু হয়ে যায় ঠিক এই এই চেম্বার গুলাতে সেন্সর আছে প্রত্যেকটাতে লাইট সেন্সর আছে যে কোথাতে তোমরা তো এগুলো এখনো পড়ো নাই যে অপটিক্যাল প্রিন্সিপালটা কি আসলে অপটিক্যাল প্রিন্সিপাল আর কি বলবো না ক্যাপাসিটেন্স প্রিন্সিপাল হ্যাঁ এই দুইটা প্রিন্সিপালে আমাদের সেন্সর গুলো খুব বেশি কাজ করে এক হলো অপটিক্যাল প্রিন্সিপাল আর হলো ক্যাপাসিটেন্স প্রিন্সিপাল এই তোমাদের তো এগুলো পড়ার কথা এফআইটি তে কিছু পড়বা এগুলোতে मेटेरियल <laughs> डिटास्टिंग चेक दे तो হ্যাঁ চারটা মেশিন দাও তুমি যেটা বুঝছো বুঝছো এটা আমি বলবো স্যার এতটুকু আমি বুঝছি আপনি ব্যাখ্যা করুন স্যার ফার্স্ট এ বেল ওপেনারে আমার বেলের উপর দিয়ে একটা মেশিন যাবে যেটা বেলটাকে পুরো ওপেন করে দেবে স্প্রেড করে দেবে তারপর ক্লিনারে দেখাইছিলেন দুইটা মেশিন একটা হচ্ছে যে প্রি ক্লিনার আর একটা স্যার নামটা আইন ক্লিনার মানে ক্লিনার মেটা ছিল হ্যাঁ ঠিক আছে একটা আর যে কি বলে এগুলো লম্বা ছিল স্পাইক গুলো আর একটা স্পাইক গুলো ফাইনার ছিল জি এটা আর কি এগুলো আলাদা করবে কি হ্যাঁ যে ডাস্ট গুলো এগুলো আর কি সাকশন কাপের মধ্যে দিয়ে আলাদা হয়ে যায় আর এদিকে মিক্সার আর ব্লাইন্ডারে দেখা গেছে যে 6টা থেকে প্রায় 14টা মতো সিলিন্ডার থাকতে পারে যেখানে আপনার বিভিন্ন টাইপের महमुद नसीहत कर कतिब भाई 
चुपे ग मैं <laughs> फायबार कमे गो चाकर मूल कथा शेष मेजरमेंट करो टेस्ट करो देखा ब्रेकिंग जी फोर्स मानी सिंगलियन मूल कथा हल सिंगलियन ब्रेकिंग जी फोर्स तुम पढ़वा टेनासिटी जो अध्याय पढ़वा एफ आई टी तक तुम पढ़ाते पर सींगलियन टेंसो रिपीट एक मेशन आज रिपोर्ट जो तुम्हारा देखा देखा जो सींगलियन ब्रेकिंग फोर्स मानी टेनासिटी जो बी सींगलियन ब्रेकिंग फोर्स तो काछाची हर कथा सब गुलर फोर्स ही एक ही रकम हर कथा इन प्रत्येक प्रश्न स्ट्रेंड एक ही रकम हर कथा बोझा जाए देखा जाए ना क्षय बड़ समस्या डेजर फाइारे सार्फेस 
তুমি দেখো মাঝে মাঝে যখন আমরা কোনো জিনিস একটু ঝাড়ক দিই বা তোমার সারটা ধরে যদি নানা দাও তাহলে ডাস্ট গুলো সহজে বের হয়ে যায় হ্যাঁ এই জন্য একটা ঝাড়ক লাগে মানে হইলো যে একটা হাই ফোর্স লাগে একটু ঝাড়কিং মোশন লাগে যাতে সহজেই ফাইবার সারফেস থেকে তোমার ডাস্ট গুলো বের হয়ে যায় হাই ফোর্স এসে দেওয়ালের মধ্যে পড়তেছে পড়ার সাথে সাথে এই যে হোলের মাঝখান দিয়ে কিন্তু সাকশান হয় বাতাস টান থাকে অনেকটা বলে আমি এয়ার এয়ার ওয়াশের মতো হয় বাতাসের টানের কারণে দেখা যাচ্ছে যে ডাস্ট গুলো তো ছোট সাইজের হোলের মাঝখানে আসে পড়ে কিন্তু তোমার ফাইবারটা উপরে থেকে যায় এবং সহজে চলে যায় এই জন্য সহজেই ফাইবার থেকে ডাস্টটা আমাদের সেপারেশন হয়ে যায় এগুলো আবার ডিটেলস একটু পড়াবো ডিটেস্টিং মেশিন এর মূল কাজ হলো এটাই যে ডাস্ট গুলো আমরা আলাদা করি একটু সহজ ভাষা যদি বলি এটা এয়ার ওয়াশের মতো বাতাসের মাধ্যমে আমাদের ডাস্ট গুলো আমরা আলাদা করে ফেলি फुल मेस फोकसार मेटेरियलार मेटेरियल डाउट चले डायग्रामिटी ब्राइटनेसाना तुम्हें ब्राइटनेस बढ़ाओ नहीं एकदम आलोटा बढ़ावा 
সেন্সিং টা আরো ভালো হবে তখন দেখা যায় যে কটনের কালার যদি যে কালার এর চেয়ে অন্য কালারের কটন আসলে ওইটা ধরে ফেলা এটা একটা কন্ডিশন হয় তো এটা আমরা খুব এত বিষয় বা সেন্সিটিভিটি রাখি না এখন দেখো এটা একটা বড় প্রবলেম হইলো এটা কিন্তু ফেব্রিকের বড় একটা কমপ্লেন তোমরা হয়তো মার্কেট থেকে দেখবা একদম কমন একটা কমপ্লেন আসে গ্রে ফেব্রিক যখন আমরা প্রোডাকশন করি আমাদের দেশে যে ফরেন ফাইবার পিপি এগুলো কমন কমপ্লেন মানে পুরা কাপড়টা হোয়াইট মাসখানে অন্য কালার একটা মেটেরিয়াল এসে পড়ছে দেখা যায় ইয়ারনি গায়ে মধ্যে লাগানো থাকে দেখা যায় एक्चुअली এগুলো তোমরা দেখাবে অবশ্য আশা করি ফরেন ফাইবার ফরেন ফাইবারটা কি এটা কিভাবে ডিটেকশন করে হ্যাঁ এটা তোমাদের এই যে যখন নিয়ে পড়াবে ইয়ান ক্লিয়ার ওসব ইয়ান ক্লিয়ার আর ইয়ান এর ইয়ান ক্লিয়ার আর পড়াবে তখন পড়ানোর কথা তোমাদের এই এফআইডি তে পড়াবে ইন ডিটেইলস না পড়লে এগুলো পড়তে হবে কিন্তু তোমাদের মানে এফআইডি টা খুবই ভালো করে শেখা দরকার তোমাদের তাহলে চাকরি জীবনে খুবই ভালো ভালো আশা করি আরে এই তোমাদের ইয়ান এর সাথে আমাদের ইয়ান এর সাথে তো ফেব্রিক এর একটা ইন্টারকানেকশন তো এটা কখনোই বাদ দেওয়ার মতো না আর কি এজন্য এফআইডি আর তোমাদের মানে বেবি ফোর্থ ইয়ারে একটা সাবজেক্ট পড়ায় ফেব্রিক টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি क्लसिमेट फल सहज भाषा ঠিক আছে তাহলে একটু একটু বোঝা গেল তো এই হলো আমাদের মেশিন গুলো ঠিক আছে এখন আমরা জাস্ট আজকে একটু আমি দেখাইলাম আসলে কি হয় ব্লু রোমের মধ্যে হ্যাঁ এই কাজগুলো ব্লু রোমে হয় সবগুলো বিভিন্ন মেশিনে তোমার ইন ডিটেইলস এগুলো আবার ইন ডিটেইলস তোমরা ইনশাআল্লাহ যে আমি যে তোমাদের বই দিছি আমি দেখাই দিই তোমাদের তোমরা আমার তোমাদের কোনো সাথে দেখার নাই বইটার মধ্যে যারা ডিটেইলস পড়তে চাও একদম যারা ডিটেইলস পড়তে চাও ওই বইয়ের মধ্যে আছে ধরো আমি যদি এটা যাই টার্মিনাল ভলিউম 2 এর মধ্যে এই যে ভলিউম 2 যেটা দেওয়া আছে তোমাদেরকে শেয়ারিং হয় নাই না না স্যার কিছু দেখা যায় না স্যার আচ্ছা দাঁড়ো দেখি কি অবস্থা কেন হলো না डायग्राम सह एक मेन थे सब डिटेल पढ़ा ना মানে তোমাদের এত তো পড়া দরকার নাই হ্যাঁ এইজন্য এত পড়া বোনা তোমাদের এগুলো নিয়ে বেশি আমি যেটুকু দরকার তোমাদের ওইটুকু পড়ে দিছি বেসিক টাইপ মত এটা পড়া মানে হ্যাঁ সুন্দর এই মেশিন তো তোমরা যদি ডিটেইলস পড়তে চাও তাহলে এটা বিভিন্ন ভার্সনে একদম ডিটেইলস দেওয়া আছে দেখেন এগুলো পড়ে কি হয় মানে মানে এগুলো মেইনলি কাদের জন্য লেখা এত ডিটেইলস আমাদের জন্য যারা স্পিনিং জব করবে তোমরা তো বেসিক মেশিনগুলো একটু জানলে ভালো হয় যে কোন মেশিনে কি হয় তুমি বুঝলা যে আমি তোমাকে বললাম যে ইয়ানের ফেব্রিকের কোয়ালিটি ভেরিয়েবল হইতাছে মানে কি আচ্ছা ইয়ানের কোয়ালিটি ভেরিয়েবল হইছে ইয়ানের কোয়ালিটি কেন ভেরিয়েবল হইছে হোমোজেনাস মিক্সিং হয় না তাহলে মিক্সিং এ কিছু ঝামেলা হইছে তুমি বুঝবা এই যে তোমার একটা সেন্স কাজ করলো ডেপথে গেলা যে এতটুকু ডেপথ তুমি যাইতে পারলা কিন্তু অন্য অন্য একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার না সে বুঝবা আরে ফেব্রিকের কোয়ালিটি ভেরি করছে কেন করছে তার মাথায় এত কিছু কাজ করবে না হয়তো এতটুকু হইতে পারে যে না ইয়ানটা আমার ভালো না কিন্তু ইয়ানটা আসলে কি ভালো না সে বলতে পারবে না কারণ তুমি তো তিন সেন্সে বলতেই পারবা যে এই ফ্যাক্টরিতে মিক্সিং এর সমস্যা আছে কথা ক্লিয়ার মানে তোমার ডেপথ নলে যা হবে বাকিদের এত এটা হবে না এজন্য তো আমাদের এই গ্লাস দেখানো হইতেছে এটা যে মেশিন গ্লাস লে কি হ্যাঁ এগুলোর ধর ডিটেইলস দেওয়া আছে যে আসলে মডার্ন গুলো দেওয়া আছে সবগুলা মেশিনে ডিটেইলস এই মেনুলে দেওয়া আছে कथा <laughs> ডিটেইলস দেওয়া আছে আবার যদি রিটার ইউনিমিক্স যেটা এটাও কিন্তু সুবিধা দেওয়া আছে ডায়াগ্রাম যে ডায়াগ্রাম 
কি হয় ইনিমিক্স এ এর প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড এর নামও শুনতে পেয়ে দেওয়া আছে কিন্তু আমি তোমাদেরকে যখন একটা ব্র্যান্ড পড়াবো তো টুজলা পড়াবো না রিটার পড়াবো যদি রিটারটা বেশি হয় তাহলে রিটার নেমে নলি পড়ে এই আর কি ঠিক আছে এটা তো দেখে নিও এই যে একটু যারা ডিটেইলস পড়তে যাও আর কি কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আজকে আমরা একটু আগাই আমাদের পড়াতে আগে আর কি मध्य <laughs> डेक्शन दीडी कथागुला फायबर ग प्रायबिंग प्रभाव उटपुटल मोटा चिकन मोटा 
চেঞ্জ করি যে ইনপুট যাই হোক আউটপুট সব সময় একই রকম হবে এটা একটা মেকানিজম আছে এই হলো মোটামুটি এটা কথা আর বেসিক অপারেশন এগুলো কিন্তু আমরা অনেক আগেই বলছি যে কি কি বেসিক অপারেশন হয় রুম লাইনে ওপেনিং একটা কাজ হয় মূল কাজ হলো ওপেনিং করা আমরা বলছি যে প্রত্যেকটা স্টেজে শুরুর দিকে টাফ প্রেসেসটা অনেক বড় থাকে ধীরে ধীরে বিটিং হওয়ার পরে টাফ প্রেসেস ছোট হয় সবচেয়ে মিনিমাম দেখো একদম জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম পর্যন্ত আমাদের একটা টাফ প্রেসেস ওজন হইতে পারে ছোট সাইজের টাফ ঠিক ক্লিনিং তো আমরা এইভাবে বলছি যে ক্লিনিংটা হয় কিভাবে এই কথা লেখা আছে ইট হ্যাজ টু বি কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট ইম্পিউরিটিস ক্যান অল অনলি বি ইলিমিনেটেড ফ্রম দ্য সারফেস বাকিরা <laughs> আগে বলছি শুরু থেকে বড় থাকে পরবর্তী মিশন আরো ছোট হবে পরবর্তী মিশন আরো ছোট হবে এভাবে ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আমি এই কতটুকু <laughs> 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 আলাদা <laughs> ভালো আমি তো জানি না বাকিদের আরামে আসো তখন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কোন টিচার নাই 
আমাদের ধরো খুবই কম পরিমাণ ক্লাস হইতো সাদদেরকে আমরা পাওয়া কঠিন হয়ে যেত আর কি তখন ক্লাসের দাম যে কত বেশি এটা না বুঝতাম আর কি সারা বছর দেখা গেছে পনেরোটা ক্লাসও হয় নাই এমন হয়েছে অনেক ঘটনা এখন তো সারের অভাব নেই তোমাদের মাসাল্লাহ ক্লাস সারা নিতে চায় আর কি ইয়াং তো আমাদের মতো ফাঁকিবাজ লেভেল কেউ নাই আর কি আলহামদুলিল্লাহ सिंपल एक विषय স্যার যতটুকু আমাদের আসলে ডার্ক কন্টেন্ট থাকবে ওই ফিড মেটেরিয়ালের মধ্যে আর আমরা স্যার মানে যতটুকু ডেলিভারি দিতেছি তো দুইটার অ্যাকচুয়ালি স্যার বিয়োগ ফল যদি আমরা টোটালটা থেকে যদি ভাগ দেই তাহলে সেটা পার্সেন্টেজ নিলে যেটা আসছে সেটা হইতো যদি এক কথায় প্রকাশ করি তাহলে কি হলো এক কথায় প্রকাশ বলতে ক্লিনিং লেজ আমরা আইডি বুঝতেছি যে কত পার্সেন্ট ক্লিনিং হইতেছে জি স্যার কত পুরো মানে পরিষ্কার হচ্ছে জি স্যার ক্লিনিং কত পার্সেন্ট আচ্ছা এগুলো পরীক্ষা মানে মধ্যে শর্ট নোটে আসে হটেজ ক্লিনিং ইফিসিয়েন্সি হটেজ ক্লিনিং ইনডেক্স অনেক সময় কি ওভার দেখি আমরা অনেক সারাদের এক্সটারনাল কোশ্চেন করে ডিফারেন্স কি আবার এক নাম্বার দিনে পরে ম্যাথও আসতে পারে এগুলো তো আমরা নোটে রাখা হইছে না আচ্ছা ফাইনালি ডাস্ট রিমুভাল এগুলো তো দেখাইছি অলরেডি ডাস্ট রিমুভাল মিক্সিং ক্লিনিং এগুলো তোমাদের কথা বলে ফেলাইছি शाखाइफुल সাফি তোমরা দেখো যে আমি কি কি দিছি তোমাদের গুড ক্লাস রুম হ্যাঁ আমি দেখব নি যদি কিছু না দেওয়া হয় তাহলে স্লাইডটা মনে হয় দেওয়া হয় নাই ওই ওই যে স্টার টি এক্স ওটা দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা এটা দেওয়া আছে স্যার এখন যেটা স্যার পড়াইলেন আজকে এটা স্যার দেন নাই এটা ওয়ার্ড কপি তো আমি তোমাদের পি মূল ভার্সনটা দেওয়া আছে এটা এটা আমি দিয়ে দেব সমস্যা ঠিক আছে এটা দিয়ে দেব নি ওকে স্যার এটা হলো জাস্ট তোমাদের জন্য করছি আর কি ওই ওই একই লেখা ওই লেখাগুলো এই জায়গা জাস্ট কপি করে নেওয়া আশা আছে ওই বই ওই শুভ বই মিশনে ওই লেখাটাই বেশি ভাগ তো ওই জায়গাতে না হইছে हाटा शीतकाले दिन शेष कर सकाले घुमाओ तीन अनेक छोट हो जाए अब दिन दिन तो अनेक रेडिकल चेन्ज हो जाए मानी अनेक दिन से चोखे बस मानी देखी ना वास्तव में बुझो मैं छोट बल जीवन कथा होते দেশের অবস্থা সব জায়গায় পরিবর্তন হয়ে গেছে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকুন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম